வார்ம்அப் மேட்சில் நியூசிலாண்ட் டீமுக்கு அகெயின்ஸ்டா இந்தியன் டீம் லீக் மேட்சில் பாகிஸ்தான் டீம் விண்டீஸ் டீமுக்கு அகெயின்ஸ்டா அண்ட் இப்போது நியூசிலாண்ட் டீமுக்கு அகெயின்ஸ்டா ஸ்ரீலங்கன் டீம் சப் காண்டினென்ட் டீம் எல்லாமே இப்படி ரொம்ப மோசமாக ஆடிட்டுருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த மேட்சை வந்து கிட்டத்தட்ட ஐம்பது ஓவர்கள் கூட ஆடவே இல்லை நாற்பத்தி ஏழு ஓவர்களுக்குள்ளே இந்த மேட்சே முடிஞ்சிச்சு அதாவது ஒரு இன்னிங்ஸ் கூட கம்ப்ளீட்டாக ரெண்டு டீமுமே ஆடவே இல்லை அண்டு இந்த மேட்சை பற்றி நிறையா பேசலாம் நிறையா டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது கிரிகானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோ இந்த 2019 ஐசிசி கிரிக்கெட் வேர்ல்ட் கப் ஸ்பெஷல் கிரிகானந்தாஸ் கிரிக்கெட் ஷோல கார்டிஃப்ல நடந்து முடிஞ்ச நியூசிலாந்து वर्सेस ஸ்ரீலங்கா மேட்சோட அனாலிசிஸ் அண்ட் ரிவ்யூ இது கொஞ்சம் லேட் தான் பட் ஆனாலும் நம்ம கண்டிப்பா இந்த மேட்சுக்கு அனாலிசிஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் நிறைய பேர் நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க சப்கானின் டீம்லாம் வந்து இப்போ கிரீன் டாப் விக்கெட் வந்து இப்படி திணறாங்களே ஸோ இனி டீமுக்கு என்ன ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் பர்சனலாகவும் மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க அண்ட் கீழவும் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றி கண்டிப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இந்த மேட்சோட முக்கியமான ஒரு அனாலிசிஸும் இதுவாக தான் இருக்கும் ஆப்வியஸாக இந்த மேட்சை பொறுத்தவரைக்கும் கிரீன் டாப் விக்கெட்டில் ஸ்ரீலங்கன் டீமோட பேட்ஸ்மேன்களை பாடாக படுத்தி எடுத்தாங்க நியூசிலாந்து டீமோட பவுலர்ஸுக்கள் ஆமாம் கர்ல் மற்ற குட்டிகளோட பேட்டிங் ஒரு பக்கம் பிரில்லியண்டாக இருந்தாலும் இந்த மேட்சோட ப்ரீ அனாலிசிஸில் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு விஷயம் இல்லை நிறைய விஷயங்கள் சொல்லியிருந்தேன் என்ன விஷயம் இல்லைன்னா முதல்ல திமுத் கருணரத்னே நல்லா ஆடணும் ஆடுனா அவர் கூட பார்ட்னர்ஷிப் பொறுத்து வகிறு திருமணி அதுக்கப்புறம் வந்து குசல் மெண்டிஸ் ரெடியாக இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் அடுத்து குசல் பெறாரா இன்னைக்கு ஒரு ஹிட் பண்ணி ஆடணும் ஆஞ்சலம் மெத்து திசாரா பெறாரா சேர்ந்து பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு பில் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஸோ அந்த விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் அடுத்தது லசித் மலிங்கா துல்லியமான அந்த ஸ்லோ பால் யார்க்கிறார் அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ பால்கில் அழகாக போடணும் இந்த பக்கம் சுரங்க லக்மல் அதுக்கப்புறம் வந்து மற்ற பவுலர்கள் இசுரு உடானா இவங்கெல்லாம் சேர்ந்து ஸோ நியூ பாலை சூப்பராக போடணும் இதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன் இவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருந்தேன் பட் ஆனால் ஒரு விஷயம் நடக்கல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நடந்தது திமுத் கருணரத்னை மட்டும் ஆனார் அவர் கூட பார்ட்னர்ஷிப் போகிறதுக்கு நாம் என்ன சொன்ன மாதிரி லகிரு திருமணமும் நிற்கல குசல் மெண்டிஸும் நிற்கல யாருமே நிற்கல கிட்டத்தட்ட அவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும் இல்லை பத்து பேருமே நிற்கவே இல்லை பத்து பேருமே நடையை கட்டிட்டு போனாங்க இல்லை திசாரா பேரரா கொஞ்சம் நேரம் நின்றார் அதுக்கப்புறம் வந்து குசல் பேரரா கொஞ்சம் நேரம் வந்து ஜெய்சூரியாவோட பேட்டிங்கை அவர்கிட்ட பார்க்க முடிஞ்சது ஸ்ட்ரைட்ல ஒரு செக்ஸ் ஒன்று அடிச்சார் அதுக்கப்புறம் லாஃப்டல் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆஃப் சைட்ல வந்து சூப்பர்பா அதாவது பழைய ஜெயசூரியாவை பார்த்தேன் அந்த ஃபீல்ட் ஒரு என்டர்டைனிங் இன்னிங்ஸ் கிடைச்சிது பட் இங்க அந்த ஒரு இன்னிங்ஸ் வந்து இறை ஒரே ஒரு கம்மியாக தான் முடிஞ்சது ஸோ இந்த ஒரு மேட்சை ஆப்வியஸாக பார்க்க முடியுது ஸ்ரீலங்கன் டீமோட டெசிஷன்ஸில் சில பல ஓட்டைகள்லாம் இருந்தது ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம கிரீன் டாப் விக்கெட்டில் குசல் பேராவ மாதிரியான ஒரு ஒரு ஹிட் பேட்ஸ்மேன் உள்ளே இறக்க முடியுது அது என்ன டெசிஷன் எனக்கு தெரியல மேபி அது ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி காலாக இருக்கலாம் ஒன்று ஆப்போசிட் டீம் பவுலர்களை வந்து டாமினேட் பண்ணுறது இன்னொரு பக்கம் ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது இந்த மாதிரியான ஒரு கிரீன் டாப் விக்கெட்டில் நல்லா ஸ்விங் ஆகிற ஒரு சப் கான்டினன் பேட்ஸ்மேன்லாம் வந்து திணற மாதிரியான ஒரு விக்கெட்டில் வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாண்ட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்ல அந்த டிஃபென்ஸ் ஆடுற ஒரு பேட்ஸ்மேனும் அண்ட் அப்பப்போ ஒரு பிளேஸ்மெண்ட்டில் ஃபோர் அடிக்கிற ஒரு பேட்ஸ்மேனும் மேபி அப்படி தான் இறக்கி விடுவாங்க பட் அந்த இடத்துல இறங்குறதுக்கு எந்த விதமான ஒரு பேட்ஸ்மேனும் இல்லை ஸோ மேபி அதனாலும் கூட இங்கே வந்து குசல் பெராரா வந்து இறக்கி விட்டுடலாம் பட் ஆனால் குசல் மெண்டிஸ்கிட்ட நான் எதிர்பார்த்த ஒரு இனிங்ஸ் கண்டிப்பாக இது கிடையவே கிடையாது ஸோ இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் மேபி குசல் பெராரா வந்து நம்ம த்ரீல இறக்கி விட்டது வந்து நல்ல ஒரு பிளானாக கூட இருக்கலாம் பட் ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அது வந்து கிளிக் ஆகலை கொஞ்ச நேரம் தாக்கு பிடிச்சாரு பட் ஆனால் அதுவுமே பெரிய லெவலில் கிளிக் ஆகவே இல்லை ஆனால் இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நான் பார்த்தது எனக்கு ஒரு டெஸ்ட் மேட்சை பார்த்த மாதிரி இருந்தது ஒவ்வொருத்தரும் அப்படி தான் வந்து அவுட் ஆகிட்டே போயிட்டே இருந்தாங்க இறக்குற லகிரு திருமணியை வந்து அந்த ஃபுல் லெங் பாதுக்கு அகேன்ஸ்டாக இறக்குற அந்த எல்பிடபிள் ஆக முடியாது அப்படியே அப்படியே அது வந்து டெஸ்ட் மேட்ச் விக்கெட் அதுக்கப்புறம் வந்து குசல் மெண்டிஸ் அவுட் ஆனதும் இறக்குற அந்த அவுட் ஸ்விங் சின்ன ஒரு குட் லெங்க் அவுட் ஸ்விங் தான் அது அதுவும் அப்படியே டெஸ்ட் விக்கெட் ஜீவன் மெண்டிஸ் வந்து லீடிங் எட்ஜ் ஆனது அதுவும் இந்த பக்கம் ஆஞ்சலோ மேத்யூஸ்
ஃபோர்த் ஸ்டெப்புக்கு நேராக போகிற பால் இதுதான் போட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க நீங்கள் அந்த பிச்சிங் மேப்பை பார்த்தாலே உங்களுக்கு ஏறக்குறைய தெரியும் எல்லா பாலுமே ஒன்று ட்ராவல் பண்ணுறது எல்லாமே ஸ்டெம்புக்கு நேராக தான் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கும் பிச் பண்ணுற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கன்சிஸ்டண்டாக அந்த குட் லெங்கில் பிச் பண்ணியிருந்திருப்பாங்க ஸோ பேட்ஸ்மேனை வந்து ஒன்று பேக் ஃபுட்டில் போய் ஆடி இருந்திருக்கணும் யாருமே பெரிய அளவில் பேக் ஃபுட்டில் போய் ஆடவே இல்ல அதுதான் உங்களுக்கு கிட்ட இருந்த பிரச்சனையும் கூட ஸோ நிஷம் கொஞ்ச நேரம் அடிச்சாங்க நிஷம் ஏன் அடிச்சாங்கன்னா நிஷம் வந்து கொஞ்ச நேரம் ஸ்லோவர் டெலிவரி போட்டுருந்தாரு அதனால அடிச்சாங்க மற்றபடி அவங்க கிட்ட சரியான ஒரு பிளான் இருந்தது டாஸ் வின் பண்ணி முதல்ல வந்து இங்க பவுலிங் எடுத்தாரு எல்லாருக்கும் உங்க பவுலிங் தான் எடுக்க தோணும் ஸோ இந்த மாதிரியான கிரீன் டாப் விக்கெட்டை வந்து கண்டிப்பா திணறுவாங்க மற்ற பேட்ஸ்மேன் எல்லாம் முதல் பத்து வரல அதுவும் சப் கார்டினன் பேட்ஸ்மேன் எல்லாம் திணறுவாங்க தான் சொல்ல தேவையில்லை ஸோ இங்க முதல் பத்து ஓவர் மட்டும் இல்லாம கிட்டத்தட்ட லேட்டா தான் ஸ்பின்னரையே உள்ள கொண்டு வந்தாரு இந்த பக்கம் கேன் வில்லியம்சன் ஸோ பிரில்லியண்டான கேப்டன்சி அண்ட் பிரில்லியண்டான ஒரு பவுலிங் பிளான் எல்லாவுமே இன்னைக்கு இருந்து அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணாங்க அதனால ஈஸியான ஒரு வெற்றி அண்ட் டிசர்வ்டான ஒரு வெற்றியும் அவங்களுக்கு கிடைச்சது ஸோ ஒட்டு மொத்தமா வேற எதுவுமே சொல்றதுக்கு இல்லவே இல்லை பிரில்லியண்டான ஒரு பவுலிங் அடுத்து இந்த பக்கம் வந்து சின்ன டார்கெட் தான் அடிச்சோம் அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது மலிங்காவாலையும் ஆகட்டும் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பவுலர் வந்தாலும் அதை வந்து டிஃபென்ஸ் பண்ணவே முடியாது பட் ஆனா இந்த ஒரு சின்ன ஸ்கோர்லயும் பாத்தீங்கன்னா அவங்க நல்லா போட்ட ட்ரை பண்ணாங்க உண்மையிலுமே ட்ரை பண்ணாங்க மலிங்கா அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பக்கம் சுரங்க லக்மல் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த குட் லெங்க்ல பிச் பண்ணி ஏறக்குறைய ஒரு நெஞ்சு கேழும்பட பால்கள் தான் போட்டிருந்தாங்க ஆனா அது மார்டின் குட்டி எல்லாம் கேர்ள் மட்டும் அழகா பேக் ஃபுட்ல போயிட்டு ஃப்ரண்ட் ஃபுட்ல போயிட்டு அழகா மூமெண்ட் கொடுத்து லாஃப்டர் ஷார்ட்ஸ் ஆஃப் சைட்ல டிரைவ் எல்லாம் ஆனாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த புல் ஷார்ட்ஸ் ஆனாங்க ஸோ ஒட்டு மொத்தமா டாமினேட் பண்ணாங்க அண்ட் அதே நேரத்தில் அதுக்கேற்ற ஒரு ஃபீல் செட்டுமே இல்லை ஆமா தைரியமா சில பல ஃபிக்ஸ் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் ஆனாங்க அண்ட் புல் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் ஆடும்போது அந்த சைட்ல ஃபீல்டே இல்லை ஸோ ரெண்டு மூணு ரெண்டே ரெண்டு ஏஜி ஒரு மூணு ஏஜ் தான் மட்டும் தான் வந்துச்சு மற்றபடி இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்கன் டீமோட ஒரு பேட்டிங்லையும் பவுலிங்லையும் பொறி பறக்கவே இல்லை அதனால சீக்கிரமா அவுட் ஆகிட்டு போனாங்க ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக இது டிசப்பாயின்மெண்டான ஒரு மேட்ச் ஆப்வியஸாக டிசப்பாயின்மெண்டான ஒரு மேட்ச் தான் நான் இதை சொல்லுவேன் இதுக்கு முன்னாடி வந்து போன வருஷம்ல இந்த கொத்துக்குட்டி டீம்கள்லாம் இருந்தாங்க ஒரு இன்னிங்ஸ் எல்லாம் ஆடிட்டு இருப்பாங்க மேட்ச் எல்லாம் ஆடிட்டு இருப்பாங்க அதை இப்போ ஸ்ரீலங்கன் டீம் பாகிஸ்தான் டீம்லாம் ஆடிட்டு வராங்க இது வருத்தத்திற்குரிய ஒரு விஷயம்தான் அண்ட் உண்மையை சொல்லணும்னா ஆப்கானிஸ்தான் டீம் நல்லா ஃபைட் பண்ணாங்க கம்பேர் பண்றாங்க பட் ஆனால் அவங்க ஆனது கிரீன் விக்கெட் கிடையாது பட் ஆனால் ஃபைட் பண்றாங்க இவங்க அவங்க கிட்ட ஸ்ரீலங்கன் டீம் கிட்ட குறைஞ்சது இதுதான் இப்போ இதனால இந்தியன் டீமுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா பிரச்சனை இருக்குது கண்டிப்பா பிரச்சனை இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற பிளானுங்களோட பக்காவா போகணும் சிகர் தவன் மேல நிறைய ஏகப்பட்ட ஒரு ஒரு பயம்லாம் இன்னும் கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும் ஸோ இந்த மாதிரி என்ன ஒரு விக்கெட்டில் போகும்போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலரோ இல்லை அதுக்கேற்ற ஒரு பேட்டிங் பிளானோட இப்போ உள்ள போகணும் அப்படிங்கிறது தான் என்னோட ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு கருத்து ஸோ நீங்கள் இதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட ஒரு பிளான்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலரோடும் போகலாம் அப்படி இல்லைனா எக்ஸ்ட்ராவா கரெக்டான ஒரு பேட்டிங் பிளானோட உள்ள போய் இறங்கி ஆடலாம் ஸோ அதுதான் என்னோட ஒரு திட்டமா இருக்கும் அண்ட் மற்றபடி நம்ம மேட்ச் வரும்போது நம்ம நிறைய டீட்டெயில்டா பேசலாம் அண்ட் அடுத்தடுத்த மேட்சுகள் எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து கிரீன் டாப்பிக் அதிகமாக கிடைக்காதான்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து என்னோட ப்ரிவியூலையும் சொல்லி நான் சொல்லியிருந்திருப்பேன் கண்டிப்பா ஒன்பது மேட்ச் ஒரு டீம் ஆட போறாங்க அதுல வந்து நான்கு மேட்சோ இல்ல ஐந்து போட்டியில வந்து கிரீன் டாப் விக்கெட் தான் எப்படியா இருந்தாலும் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அண்ட் அதே நேரத்துல அந்த நான்கு போட்டிகள் மீதம் இருக்கிற நான்கு போட்டிகள முந்நூறு ரன்களுக்கு மேல முன்னூத்தி ஐம்பது ரன்களுக்கு மேல அடிக்கக்கூடிய போட்டிகளா தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கிலாந்துல வந்து சம்மர் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சு போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ சம்மர் தொடர 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 ஏறக்குறைய வந்து பிளாட் விக்கெட்டா தான் கிடைக்கும் ஸோ முந்நூறு ரன்ல அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பட் ஆனா இப்போ நம்ம நினைச்சு மேக்சிமம் எதுவும் நடக்காது மழை வந்துச்சுன்னா எல்லா பிளானையும் கொலாப்ஸ் பண்ணிடும் ஸோ பார்க்கலாம் சப் கோஆர்டினேட் டீம்ஸ் எந்த டீம் ஆச்சும் ஃபைனல்ஸ் செமிஃபைனல்ஸ் போகிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அடுத்தது இங்கே ஆப்கானிஸ்தான் ஆஸ்திரேலியன் டீமோட ஆனல் இதில் உங்களை சந்திக்கலாம் ஸோ அதுவும் இன்ட்ரெஸ
இருந்தது அவுட் அவுட் ஸ்விமிங் பாலுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டான ஒரு பிளான் இல்லாமல் ப்ரீ பிளான் இல்லாமல் தான் வந்து ஆனாங்க அதை வந்து அவங்க அசீவ் பண்ணலை ஸோ ஸோ ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ராங்காக அதை அவங்க பிளாக் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு வேலை அன்னைக்கு விக்கெட் போயிருந்துருக்காது ஸோ அவங்க ஸ்ட்ராங்காக பிளாக் பண்ணல சும்மா தொங்க விட்டாங்க பேட்டை அதனால தான் எனக்குரிய தலையும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப டவுனாக தான் இருந்தது ஸோ அதே போல் வந்து கால்களும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறுகி தான் இருந்தது ஸோ இந்த ஒரு பிரச்சனையை இங்கே சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ இந்த பிரச்சனையில் என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு இது வரைக்கும் நான் பார்த்த ஒரு கிரிக்கெட் அனுபவங்களை வச்சு நான் சொல்கிறேன் டெஸ்ட்டில் கிரிக்கெட்டில் இதே போல் நிறைய கிரிக்கெட் பேர்கள் வந்து இந்த டெக்னிக் மூலமாக வந்து அவுட் ஆகியிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான இங்கிலீஷ் கண்டிஷனில் ஸோ எதை சொல்ல தான் நான் வந்து ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அடுத்த க்ரீன் டாப் விக்கெட்டில் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் கண்டிப்பாக எல்லா பேட்ஸ்மேன்களுக்கும் வரும் ஸோ திருத்திப்பாங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்தியன் கிரிக்கெட் பிளேயர்கள் உட்பட